cùng là đi tu mà mang một cái ý nguyện rất là thanh bình để giải thoát mà cuối cùng vì cái chấp nhất về ngôi chùa để rồi mình không được giảng sanh không được um, giải thoát không được đắc đạo rồi cuối cùng mình trở thành một con quỷ sống cụ bơ cụ bắt trong ngôi chùa hoang ai đến mình cũng không tha thứ ai đến mình cũng không bao dung mình dành mặc dù mình không còn làm người nữa cho nên cái chấp niệm về vật chất là một trong những cái chấp niệm nó cản trở cái bước đường tâm linh rất là nhiều tuy nhiên đó là chúng ta đang nói nhà sư chứ không nói về con người giản dị bình thường như các bạn các bạn đi làm ăn các bạn có tiền thì các bạn mới sống còn các bạn không tiền thì các bạn sẽ chết <cười> chết trong nồi nần chết trong đói khổ còn nhà sư mà đúng nghĩa như hòa thượng giác khang nói á nhà sư mà có tiền thì nhà sư sẽ chết cho nên luật của nhà phật á thì nhà sư không được giữ tiền nhà sư không được giàu sang nếu có tiền có bạc thì tiền bạc đó là của ba tánh chứ không phải của mình và đem cái đồng tiền và cái sự vật chất mà mình có được á để lưu hành để giúp đỡ cho thai nhân cho nên chúng ta thấy các nhà sư hay dẫn phật tử đi bố thí đi cúng dường là bởi vì cái đồng tiền đó nó thuộc về của nhân loại nhà sư đó chỉ đủ một bữa ăn là đơn giản là được cho nên ví dụ như năm nay là năm 2024 phải không vì phật tử làm ăn được cái sang năm đến cúng dường Hồng Quang, Minh Đạo, Bồng Lai vân vân. Mà lỡ như năm nay đi Chúng ta làm ăn không được thì sao Vậy chúng ta có đến chùa nữa không Đến Đến chứ <cười> Đừng nói không Chúng ta sẽ hùng tiền Mướn một chiếc xe Hoặc là xe của nhà mình ai có đó Rủ nhau Chúng ta đến chùa Thắp nén hương như xếp hồi nãy thắp đó Và ngồi bên sư Để sư có duyên lành Sư chia sẻ vài điều đạo tình Thì cũng đủ ấm lòng rồi Bởi vì bây giờ nếu mà sư chết Thì cái điều mà sư cần Là sư đến với Phật Và sư biết cái chết này nó đến Rất gần trong chúng ta Ai cũng vậy phải chuẩn bị tinh thần này Trước sau thì mình cũng chết Mà cái điều mình cần là Mình có tỉnh thức không Mình có an lạc hay là mình rối loạn Cái sợ của nhà sư là Đến cần tự nghiệp Chúng ta bấn loạn tinh thần Chúng ta không biết mình Sanh về đâu Và chúng ta không bằng lòng Cái cần tự nghiệp đó Chúng ta tiếc rất nhiều thứ Chúng ta làm chưa xong Ví dụ như chùa xây dựng gian dở Đệ tử chưa có Chưa có người kế thừa Chúng ta rất rất nhiều những thứ Mà gọi chúng ta chưa làm được Trên thế gian này Và chính cái suy nghĩ đó Nó sẽ giữ chúng ta ở lại và giữ như vậy rất nguy hiểm